அந்த டீம் வரலையா நைனா தர இந்த பட பண்ண டீம் யாரு வரல நெட்ஃபிக்ஸ்ல மட்டும் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க அந்த ஆபீஸ்ல வந்து கை ஓ பேசற அளவுக்கு யாரும் பேசற அளவுக்கு இல்ல சும்மா ரெஸ்பான்ஸ் எப்படினு பார்க்கறது ஓ வணக்கம் சத்யேந்திரா பேசுகிறேன் ஒரு நயனதாரா பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிது இன்னைக்கு எனக்கு நயனதாரா பற்றி தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் என்ன ஓ ஓ நயனதாரா பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சிச்சு அவங்க நிறைய மலையாள படத்துல ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மோகன்லால் எல்லாம் ஸோ அது இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பா பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு அவங்க அவங்க எங்கே படித்தாங்க அவங்க அப்பா அம்மா யார் அவங்க சிஸ்டர் யார் எந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது பட் நான் பார்த்து ரொம்ப பார்த்து ரசித்த படம் கோலமாக கோக்கிலாம் ஆறு வாட்டி பார்த்து நடித்து கலாட்டம் பண்ணியிருப்பான் நடித்து கலாட்டம் பண்ணியிருப்பான் பட் அந்த மாதிரி போல்டான ரோல் எல்லாம் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப போல்டான ரோல் அதில் ஒரு சீன் இருக்குது அந்த வில்லன் கேட்பான் நான் உன்னை செக்ஸ் பண்ணுவேன் எதை கேட்பான் வேறு வழி இல்லை அவளுக்கு எஸ் எஸ் வந்துட்டு எப்படியோ சமாளிக்கிறான் அதை எப்படி சமாளிக்கிறான்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது அவ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த நான் என்ன தர படத்தில் அது எக்ஸ்ட்ராடினரி படம் நான் ஒரு 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 பத்து படம் பார்த்துருப்பேன் பட் ஒரு வயசு ஓகே வெட்டிங் பற்றி எடுத்திருக்காரு எங்கே வெட்டிங் நடந்துச்சுட்டு ஒரு காமன் மேனுக்கு ஒரு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் அம்மன் மேன் இல்லை நானும் தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்து எனக்கும் அந்த நாலேஜ் வந்துச்சு பட் ஆக்சுவலி இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் ஆகிருக்கு ஓகே என்ன மிஸ் ஆகிருக்குன்ட்டு நாங்கள் பேப்பரில் படித்தது வீடியோவில் பார்த்தது கான்ட்ரவர்சிஸ் பார்த்தது அவர் ஆர்டிஸ்ட் பிரபுதேவா சிம்பு அவங்களோடலாம் ரொம்ப சீரியஸான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருந்தது அதெல்லாம் பிரேக் ஆகிடுச்சு இப்படியெல்லாம் அவங்க என் எனக்கு டைரெக்டாக தெரியாது வீடியோவில் பார்த்தது நியூஸ் பேப்பரில் படித்தது இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் எல்லாம் இருக்குது கான்ட்ரவர்சிஸ் இல்லை உண்மையாக நடந்தது எல்லாம் இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்தில் இல்லை எதுக்கு எதுவும் கான்ட்ரவர்சி வரக்கூடாது நெகட்டிவாக எதுவும் வரக்கூடாதுன்றதுனால இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் பட் அவர் ஒரு சின்ன ஒன் லைனில் சொல்கிறார் ஐ ஹேட் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஆல்சோ ஹேட் லவ் அவர் ஃபேஸ் அப்படியே ஒரு 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 லைன் சொல்கிறத தவிர யார் என்னான்னு பேச மாட்டாங்க மென்ட்ரி ஃபில்ம் மேக்கர் இப்போ ஜெர்மனி அங்கே இந்த வந்து ஒரு ஒருத்தர் பற்றி இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலந்து பண்ணுறாங்க நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜெர்மன் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் பார்த்தேன் அது பேர் மே மேக்ஸ்மில்லியன் ஷெல்ல ஸ்னெல்லன்ட்டு ஒரு ஜெர்மன் டைரக்டர் மர்லின் டி த்ரீச்சுன்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஜெர்மன் ஆக்ட்ரஸ் அவர் வீட்டுக்கு ஜ ஜெர்மன் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபெல்லோ போகிறான் அவங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு இன்டர்வியூ பண்ண போனால் நீ என்னை இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடாது எதுக்கு பண்ணுறீங்க நான் ஆல்ரெடி ஃபேமஸ் எனக்கு இன்னும் நேம் வேண்டான்ட்டு அவரெல்லாம் திட்ட ஆரம்பிச்சிடுவான் அவ புக் எடுத்து அடிப்பா சேர் எடுத்து அடிப்பா பாட்டு எடுத்து அடிப்பா எல்லோரும் அந்த யூனிட்டில் இருக்கவர்களாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் திட்ட ஆரம்பிச்சிடுவான் கற்ற ஆரம்பிச்சிடுவான் இன்டர்வியூ பண்ணவே அலோவ் பண்ண மாட்டான் பண்ணுறதுக்கே அலோவ் பண்ண மாட்டான் பட் அந்த டைரக்டர் இவ என்னென்ன பண்ணாலும் அந்த டூ ஹவர்ஸ் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு அழகான டாக்குமெண்ட்ரி படம் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதுதான் ஒரு ரியல் அட்வென்ச்சர் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கர் இப்போ அவங்களே ஒரு ஒரு ஜெர்மனிலேருந்து வந்து ஒரு பெரிய டாக்குமெண்ட்ரி டைரக்டரு ஒரு ஃபுல்லு இது ஆக்சுவலி ஒன் சைடடாக இருக்கு அவங்க நெ அவங்க நெகட்டிவ் இல்லை அவங்க அதர் சைட் ஆஃப் லைஃபை காட்டல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பிரபுதேவோட நான் தப்பாக பேசுவேன் பிரபுதவோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தப்பு இல்லை இல்லை செம்புவோட ஒன்று இருந்தது கட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன் அது கட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஜெர்மனி இருந்தால் ஒருத்த வந்து எடுத்திருந்தால் அவன் கேட்டிருப்பான் அவங்க தெரிஞ்சிருந்தா இதை பற்றி எல்லாம் என் மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தா வாட் ஆப்பன் வித் பிரபுதேவா ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஆப்பன் வித் செம்பு எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் அவன் அவன் கேள்வி கேட்டிருப்பான் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இவ காமெண்ட் பண்ணாமே அவங்க என்ன காமெண்ட் பண்ணுவான் அவன் நயன் தாரா சொன்னது கேட்டுக்கிட்டு அடிக்கடி இடையில கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அதோட அதோட அந்த படம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அதனால இஸ் நாட் எ ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கு இல்லை 
அவர் இதே டாக்குமெண்ட்ரி டைரக்டர் பிரபுதேவ வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு நயனதாருக்கு வாட் ஹேர் பண்ணுறேன் அங்கே இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பான் அதுவும் சேர்த்து போட்டிருப்பான் இல்லை செம்புவை மீட் பண்ணி வாட் ஹேர் பண் டு யூ அண்ட் இதுன்ட்டு இவ்வளோ கேட்டிருப்பான் வாட் ஹேர் பண் டு யூ அண்ட் செம் வாட் வாஸ் வாட் வாஸ் எ பிரேக் அப்படி எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் இட்ஸ் நாட் எ ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ரி இதோ இட்ஸ் நாட் எ ரொம்ப சாஃப்ட் டாக்குமெண்ட்ரி பட் அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டேன் பேர் கெட்டு போயிடுமோ மேம்ஸ் போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்குது அதனால அதனால கூட அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணும்போது என்னென்ன எடுக்கணுங்கன்னு அவங்க கேட்டிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வரல அதெல்லாம் வந்தால் தான் அது ஒரு நல்ல நல்ல டாக்குமெண்ட்ரியாக இருக்கும் இவங்களும் பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் எடுக்கிறது ஸோ வேறு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கர் இந்த இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இது இன்னொரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி போயிட்டு இருந்தது அந்த ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வாடகை தாய் ஒருத்தர் இருந்தான்னு சொல்கிறார் வாடகை தாய் புரியுதா புரியுது வாடகை தாய் சரோகேட் மதர்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் சரோகேட் மதர்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் வாடகை தாய்க்கு பிறந்த குழந்தைங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்ட்டா இவங்க இவங்க செமன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இவங்க செமன் கலெக்ட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு அவங்க ஓம்பில் யார் அந்த குழந்தை பெற்றுக்கிற அவங்க ஓம் ஓம்பில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந் அங்கே குழந்தை பெற்றுக்கிற மாதிரி பட் ஒரு வேலை அப்படி பண்ணியிருந்தால் எதுக்காக பண்ணாங்க நேச்சுரலாகவே அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை பெற்றிருக்கலாம் இல்லான்ட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன டவுட் வருது ஸோ அது ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி ஆயிடுச்சு ஏன்ட்டா ஆக்சுவலி அது சரோகேட் மதர் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா அதே தப்பான கான்செப்ட் ஏன்ட்டா அது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு நிறைய வில்லேஜ் கேர்ள்ஸ் அவங்களால எல்லா பெரிய பணக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு ஒருவேளை அவங்க லவ் பண்ண பொண்ணு பிரெக்னெண்ட் ஆயிடுச்சுன்ட்டா ஒரு பயத்தில் பிரெக்னெண்ட் ஆகிட்டேன்ட்டு அந்த அந்த குழந்தைய நீ உன் கர்ப்பத்தில் எடுத்துட்டு நீ அந்த குழந்தை பெற்றுக்கோ அப்படி தான் அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு பிஸ்னஸ் நீ குழந்தை பெற்றுக்கோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒன் லேக் தரே டூ லேக்ஸ் தரே ஃபைவ் லேக்ஸ் தரே இந்த மாதிரி இது இதுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே வந்துச்சு இட்ஸ் கால் ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சோஷியல் மீடியாவிலலாம் வந்துட்டுருக்கு நம்ம இந்தியன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் ரொம்ப சம்பிரதாயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப போல்டாக யாரும் யாரும் பேசல யாரும் எடுக்கலை இது ஓகே நீட் ஃபிலிம் நமக்கு நயன்தாரை பற்றி ஒரு அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அவ்வளோ தான் சார் ஆக்சுவலாக இது வந்து டாக்குமெண்ட்ரி இல்லை நயன்தாரை விட கல்யாண கேஸ் இது வந்து டாக்குமெண்ட்ரியாகவே எடுக்கல நயன்தாரோட கல்யாண கேசட் தான் போடுது அப்படின்னு கல்யாண கேசட் கிடையாது சார் வீட்டில் அவன் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் என்னென்ன நடந்துச்சு எந்த ஷூட்டிங் போனேன் என்னென்ன ஆச்சு அதெல்லாம் பேச கல்யாணம் மட்டும் கல்யாணம் தான் போடுறார் கல்யாணம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வரும் லாஸ்டில் ஓகே இவன் எல்லாம் பேசுகிறான் எப்படி நான் எப்போ பட சினிமாவுக்கு வந்தேன் எந்த காலேஜில் படித்தேன் நான் என்னை கூப்பிடும் போது நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் எனக்கு சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சத்யானந்த காடு வந்து என்ன எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதெல்லாம் பேசிட்டு இது ஆக்சுவலி டாக்குமெண்ட் இதுலையா இல்லை நினைக்கிறேன் இல்லை 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 அவங்க நயனத்தோடக்கு என்னென்ன நடந்தது கான்ட்ரவர்ஷியல்லாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டாரு இப்போ காலையில் கமலா தியேட்டரில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் தனுஷ் ஏதோ இவ பத்தா பத்து கோடி ரூபாய் ஏதோ கேட்டா அப்படின்ட்டு அப்போ நான் கேட்டேன் யார் ப்ரொடியூசர் இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்தால் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நான் உங்களை கேட்காம உங்களை கேட்க நான் நான் டிவியில் போட்டுக்கலாம் எனக்கு செல்ல வந்து அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்க முடியாது நான் அதை வச்சு நான் எதனா சம்பாதிச்சேன்ட்டா நீங்கள் கேட்கலாம் என் ரைட்ஸ் கேட்காம நீங்கள் ஏன் இது பண்ணுங்கன்ட்டா ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் தனுஷ்கி ரைட்ஸ் கே ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் இருந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட அவங்க கேட்குறது நியாயமானது பட் அவங்க கேஸ் கேட்டது ரொம்ப மோசமான பணம் பத்து கோட்டியோ ஏதோ கேட்டாங்களா அவ்வளோ ஆசை ஒருத்தனுக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆ அப்படி இல்லை இப்ப நயன்தாரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபிலிம்ல எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட் ஆக்ட் பண்ணாலே ஒரு ஃபைவ் குரோஸ் ஃபோர் குரோஸ் வரும் ஸோ அதனால ஒரு அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பர்டிகுலர் லேடிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ஏன
அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பணம் கிடைக்கும் பட் தனுஷ் கேட்டிருக்க கூடாது இந்த இளையராஜா அதே விஷயம் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு என் சாங்ஸ் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் இனிமேல் எங்கே பாடக்கூடாது அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு பட் ஆக்சுவலி அது அதுக்கு மீனிங்கே கிடையாது என்ட்டா நீங்கள் ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆனால் மூணு பேர் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒன்று லிரிக் ரைட்டரு ஒன்று சிங்கரு ஒன்று மியூசிக் டைரக்டரு அதனால் உங்களுக்கு சோல் ரைட்ஸ் கிடையாது அப்படி நீங்கள் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் லிரிக் ரைட்டர் கிட்ட இதை இந்த சாங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அப்படி கேட்டிருந்து அதுக்கப்புறம் கூட அவர் கேட்கலாம் தவிர எஸ்பி பாலசுப்ரமணி அவங்க பாட அவங்க பாடி ஹிட் ஆனிச்சு அவங்க இளையராஜாவை ஃபேமஸ் பண்ணாங்க பாடி பாடி அந்த பாட்டில் பாடி பாடி இளையராஜா ஃபேமஸ் ஆனது அவங்க சாங் நல்ல அவர் நல்ல மியூசிக் பண்ணாங்க ஸோ அது ஒரு தப்பான விஷயம் இளையராஜா இருக்கட்டும் தனுஷ் இருக்கட்டும் அவ்வளோ மோசமான பண ஆசை எல்லாம் இருக்க இருக்கக்கூடாது அது அது தப்பு ஒன்று இருக்கிறேன் கடைசியில் என்ன ஆச்சு இளையராஜாக்கு பிரசாத் ஸ்டோடியோ அந்த எடுத்து அவன் திங்கில் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரோடில் போட்டான் இல்லை நான் போக மாட்டேன் அவர் உட்காந்தார் இன்னும் அது எல்லா எல்லாருக்கிட்ட அது நடக்காது ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் தப்பான விஷயங்கள் இளையராஜா சா பா பாசு எஸ்வி பாசு நீங்கள் பாடக்கூடாது வந்து நீங்கள் அவங்க பாடினா உங்களுக்கு தானே பப்ளிசிட்டி நீங்கள் தான் மியூசிக் டைரக்டர் இன்னும் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஏன் பணம் கேட்குற எதுக்கு ரைட்ஸ் எதுக்கு ஒன்று எஸ்வி பாசு எவ்வளோ ரெண்டாயிரம் பாட்டு பாட்டிருக்காங்க பாட்டு பாட்டிருக்காங்க அந்த அதெல்லாம் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பா பாட்டு பாடிகிட்டே இருக்கார் அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் ரைட்ஸ் கேட்க மாட்டீங்க இல்லையா எஸ்வி பாலசுப்ரமணியம் சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஏன் பாடுறீங்கன்ட்டு ரெண்டு தப்பான விஷயம் பட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கும் பட் அது அது டென் க்ரோர்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தனுஷ் கிட்ட ஒரு 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 நாலாயிரம் கோட்டி கேஷ் இருக்கும் ரஃபாக இன்னும் அவங்கெல்லாம் பணத்துக்கெல்லாம் ஆசை பண்ணார் புட படக்கூடாது தப்பது அம்மா <laughs> அன்றைக்கு சத்தியம் தியேட்டரில் நயனதாராக்கு அவார்டு வந்துச்சு அரவிந்த் சாமிக்கு அவார்டு வந்துச்சு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அரவிந்த் சாமி என்ன சொன்னார் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு யாருக்கான கொடுத்துருங்கன்னு அங்கேயே கொடுத்துட்டார் நயனதாரா போய் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கூட அவள் பெருசாக நினைக்கிறான் பட் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு கோர்ட் இருக்குது அப்படி இல்லைன்ட்டு ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷன் என்ன எதுக்கு வச்சுருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷனுக்கு டைரக்டர் அசோசியேஷனுக்கு டப்பிங் அசோசியேஷன் இருக்குது அங்கே அங்கே போனால் அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறார் இப்போ ஏதோ ஒரு அவங்க ஒர்க் பண்ணதுக்காக ஒரு சின்ன சம்பளம் மாதிரி வாங்கிட்டு அவங்க இது பண்ணுறாரு தவிர அதெல்லாம் ரொம்ப ஆசை அவ்வளோ ஓவர் ஆசை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்று தனுஷ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க தான் தனுஷ் எனக்கு யாரோ சொன்னார் தனுஷ் அம்மா கிருஷ்ணமானிய தியேட்டர்கிட்ட பூ வித்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் யாரோ சொன்னது நான் பேர் சொல்கிறேன் பூ விற்கிறது என்ட்ட ஒரு நாள் பத்தாயிரம் பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா வரும் பட் என்ன இன்னும் நல்ல விஷயம் என்ன சொன்னாருன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னாரா கிருஷ்ணராஜா கிட்ட டெய்லி ஒரு ரூபா ரெண்டு ஒரு ரூபா எட்டானா கொடுத்துட்டு நீ போய் சினிமா ட்ரை பண்ணேன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அந்த அம்மா ஸோ அந்த அம்மா நாள் தான் கஸ்தூரிராஜா வந்தார் கஸ்தூரியா நாள் தான் தனுஷ் வந்தார் அதெல்லாம் மறக்கக்கூடாது தேவையில்லைக்கு போல இல்லை டைரக்டர் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் இருக்கு இல்லையா அங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷனில் போய் அம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஆக்சுவலி அப்படி இப்போ எத்தனை பேர் எல்லா பாட்டு ஆர்கெஸ்ட்ரா எல்லாம் பாடிட்டு இருக்காங்க யார் எத்தனை நூறு ஆர்கெஸ்ட்ராவில் இளையராஜா பாட்டு வேற பா பாட்டெல்லாம் பாடிட்டுருக்காரு அவரெல்லாம் அவரெல்லாம் பர்மிஷன்லாம் வாங்க மாட்டார் பா அவர்கிட்ட பணம் இல்லை ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா பண்ணால் அவருக்கு ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வருது அது எப்போ மாதத்துக்கு நாளுக்கு வருது ஸோ அவங்களெல்லாம் ரைட்ஸ் கேட்கலே பணம் இருக்குது என்றதுனால ரைட்ஸ் கேட்குறார் ரயனதாரக்கிட்ட ஒரு ஒரு நா ஒரு எழுபத்தஞ்சு கோட்டி ஒரு ப ஒரு ஆயிரம் கோட்டி இருக்குது என்றதுனால தான் அவங்க பணம் கேட்பாங்க தவிர இது ஒரு சின்ன விஷயம் இது 
தப்பான விஷயம் தனுஷ் சைடில் தப்பு ஆனால் இது ஓவரால் வந்து உண்மையான பயத்துக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்களோட மைனஸ்லாம் மறைச்சிட்டு ஆமாம் 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 இது கரெக்டான பயத்துக்கு கிடையாது கிடையாது ஆனால் நயன்தராக்கு தேவைப்படுது அப்படி பயத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகும் இல்லை ஆக்சுவலி நான் நார்மலி பயோபிக் பண்ணுறது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இறந்து போன பிறகு தான் போகிறான் பண்ணுறாங்க நார்மலி இப்போ பாருங்கள் கே பாலச்சந்தர் பற்றி பண்ணல சிவாஜி கணேசன் பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணலான்ட்டு சாரிக்கா போனான் யாரும் கமலஹாசன் ஒய்ஃப் நாங்கள் டெய்லி மீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நானும் சாரிக்கா இல்லை அங்கே ஒரு ஃபிலிம் சொ ஃபிலிம் சொசைட்டி இருந்தது கமலஹாசனுக்கு ஸோ நானும் ரெகுலராக கோகுலே சாஸ்திரி இன்ஸ்டியூட் மயிலாப்பூரில் சாரிக்கா கமலஹாசன் டெய்லி வந்துட்டு இருந்தேன் டெய்லியில் மாதத்துக்கு நாலு நாள் ஸோ அவ சிவாஜி கணேசன் பற்றி டூ டேஸும் ஏதோ ஷூட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இருக்கலை சிவாஜி கணேசன் பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணும் அண்ட் அது அது நடக்கலை பட் இப்போ சிவா நீங்கள் சிவாஜி கணேசன் பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணால் கூட அவர் 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 லைஃப்பில் ஒரு இருபது நாள் நீங்கள் எடுத்து வேண்டாம் அது ஒரு சம்பளம் இல்லைன்ட்டு கூட கௌரவமாக அவருக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் கொடுக்கலாம் தப்பே இல்லை பணம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ என் பற்றி நிறைய டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காரு என் பற்றி கொஞ்சம் பேர் எனக்கு கேஷ் கொடுத்துருக்காரு கொஞ்சம் பேர் லஞ்சு டின்னரு வாங்கி கொடுத்துட்டு அனுப்பிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நாகேஷ் பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணல இன்ஃபேக்ட் நான் கொஞ்சம் சேனலில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாகேஷ் வச்சு நான் ஒரு படம் பண்ணோம் நாகேஷ் லைஃப் வச்சு மகாநதேன் தெலுங்கு படம் ஒன்று வந்துச்சு சாவித்ரி லைஃப்பில் பிரம்மாண்டமான படம் அவர் லைஃப் பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி கிடையாது ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் தான் ரொம்ப நல்லா எடுத்துருந்தார் நான் எஸ்எஸ் மியூசிக்கில் நான் நாகேஷ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி நாகேஷ் ரொம்ப நல்ல மெட்டீரியல் ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்க்கு ஏன்டா அவங்க அவங்க மாதிரி ஒரு யூனிக் பர்சன் தமிழ் சினிமாவில் வரவே இல்லை அவங்களுக்கு இருந்த பாடி லாங்குவேஜ் யாருக்கும் கிடையாது ஒன்று சந்திரபாபு இருந்தது பட் அவங்களுக்கு இருந்த அவர் ஒரு காமிக் ட்ராஜிக் ஆக்டர் நாட் ஜஸ்ட் ஏ காமிக் ஆக்டர் நாட் ஏ லவுட் காமிக் ஆக்டர் ஆல்சோ ரொம்ப செட்டிலாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசனோ இன்னொருத்தர் தங்கவேலு அந்த மாதிரி கிடையாது இவங்க பண்ணதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ஃபிலிம் சொல்ல நீர் குமிழி மட்ராஸ் நல்ல மட்ராஸ் மட்ராஸ் நல்ல மட்ராஸ் நினைக்கிறேன் எங்கள் வாத்தியார் இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸான கேரக்டர்ஸு அப்போ யாருக்காக அழுதானு ஒரு படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நாகேஷ் எஸ் பாலச்சந்தர் கே பாலச்சந்தர் கிடையாது எஸ் பாலச்சந்திரன்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இருந்த டைரக்டர் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம் அதை நாகேஷ் தான் மெயின் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஜெய்காந்தன் கதை ஸோ நான் அவங்க பற்றி படம் பண்ணோன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் யாரும் வரல வந்து பண்ணுறேன் பட் டாக்குமெண்ட்ரியன்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக இது பண்ணேன் இப்போ என் பற்றி யாரும் ஒரு புக் எழுத நீங்கள் உங்கள் பற்றி புக் எழுதணும் நான் டெய்லி உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தர்றேன் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடி பண்ண கொடுக்குறேன்னாரு என் பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார் எல்லாம் எழுதணும் நீங்கள் எவ்வளோட படுத்துங்க என்னென்ன பண்ணிங்க எந்தெந்த பொண்ணோட சுற்றினீங்க இன்னும் எல்லாம் அப்போ வரணும் அதில் புக்கில் என்னார் நான் சொன்னேன் இப்போ வேண்ட எனக்கு இப்போ வேண்ட எனக்கு புக்கு என் பற்றி எனக்கு ஒரு எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் என் மேலே புக் எழுதலாம் நீங்கள் சார் சார் நைன் தரா டாக்குமெண்ட்ரி ரொம்ப சர்ஃபேஸ் லெவலில் தான் இருக்கு ரொம்ப டீப்பாக இல்லை டாக்டர் பட் அதை பார்த்தவங்களுக்கு நயன்தாரா பற்றி தெரியாத கொஞ்சம் விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியுது அவ்வளோ டாக்டர் கரெக்டாக இருந்ததா இல்லை விஷயம் என்னென்ட்டு யாரும் சொல்லாத விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேற யாருக்கும் எனக்கு வித்தியாசம்